小二怎么才回来？怎么样，好不好看？丽丽给咱们家宝宝买了套玩具，费心了。你们两个人一天天只知道忙工作，这孩子用的东西不提前准备好，等到时候宝宝出来了，看你们两个忙成什么样嘞。这个客户简直是我见过最恶心的那种。还好我今天去了，替他应付了一会儿，要不这会儿他还在拍摄呢，是吗？嗯，多亏丽丽给我当了半天的客服，辛苦了。要我说，不只是客服吧。怎么说也得是个客户总监啊，真不会说话。总监，行了，真正的客户总监在这儿呢，我就是郑总的一个小助理而已。行了，我公司还有事，我就先走了哈，我送你下去。那明天公司见吧。嗯，好的。嗯那你先回去吧。那我就先走了。嗯、丽丽刚才进过卧室吗？没有啊。我怎么能让外人进咱们卧室？想什么呢？我开玩笑的。你那么紧张干嘛呀？做亏心事了。哦。郑雪儿。啊你要那么喜欢和男人勾勾搭搭的，当初不要祸害我们家昊天。自从你进了我们家门，我祖宗三代的脸都让你一个人给丢尽了。妈，你又怎么了？你问他又干了什么见不得人的事儿？今天在医院陪你一块产检那男的是谁？你说啊，你倒说呀。您是长辈，我尊重您，也可以忍让您，但我的忍耐是有底线的。如果您再这么继续胡搅蛮缠下去，我只能让昊天送您回去了。你凭什么让我回去啊？就凭这房子是我买的？哎，不至于啊，不至于。别吵吵了，别吵吵。说，那男的到底是谁？我问他，我问他。你今儿不是自己去医院吗？我是不是自己去的？你在乎吗？哎，你别走啊！你把话说完。妈妈，我去问问啊。什么态度？一天没大没小的。你还是陪我进去了吗？老婆。怎么回事啊？你说怎么回事？你是不是答应我陪我去产检的？是是，对不起，都是我的错啊。那男的是谁啊？那是张弛，张弛去给他爸拿药，我们两个碰上了就聊了两句，不知道怎么就被你妈看见了。你妈说的是什么话？有那么说自己家人的吗？张弛，那那你直接跟妈说不完了吗？我从一进家门，你妈就在骂我，我有机会说吗？受委屈了，受委屈了。都是误会。还有你，怎么工作就那么忙，连陪我去产检一次的机会都没有吗？啊、你又不是挺着大肚子走不动路了，怎么就非得让人陪着了？都是误会，误会啊！就是、鬼误会，误会。你别说了，儿子，我跟你说啊，该忙你的忙你的，你工作压力大，妈都知道，当媳妇儿的不知道体谅老公。你可得知道心疼你自个儿。我知道，我太知道了，谢谢妈啊！想当年我们那代人，挺着大肚子这样进工厂上班，是是,是你们那代人，是一代不如你。是是是是。算去，我跟没跟你说让你把你妈送回去？那你那你让我怎么跟他说？我妈那么一大把年纪了，我把她送回姥姥，那姥姥连个电梯都没有，我怎么跟他说、啊？那你觉得我们现在过的是正常日子吗？互相体谅嘛，咱们以后得和和气气的。不吵架了啊！我想和和气气，你妈呢？你是不是看不出来就我一个人在忍啊？你是不是没发现啊？那你说，我只有做儿子，我怎么跟他说？当初是我把我妈接过来的，你现在让我把她送回去，那那那,那么些街坊邻居他怎么看我？你是跟街坊邻居过日子，还是跟我过日子？不敢说，我去帮你说。我跟你妈说。行了行了,行了，我说我说我说我说我说我说我就说，快点说。去！去！我算是看明白了，这是要分家呀！我一把年纪被你们这么折腾来折腾去。